Jadi sekarang udah kelihatan kotor. Kalau ini hitam kan dia akan nyaru nih teman-teman. Kalau hitam dia akan agak ini kotor di sini. Agak bagus. Kalau hitam jadi nggak kotor. Kalau putih jadi kotor. Iya kan? Gimana sih? Lu ngomongin apa nih? Jawa 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 jawa. Hati-hati ini. Segala sesuatu ada jejak digitalnya nih. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di Duo Telaga Bestari nih. Nah, teman-teman tahu ini adalah buatannya Intiland. Developer yang udah terpercaya banget di Indonesia udah lama. Jadi pasti buatannya juga bagus nih. Nah, sekarang kita mau mulai dari depan nih. Dari bawah aja dulu ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ini paving block ini itu pakai ukuran 10 kali 10 nih, teman-teman. 10 kali 10 disusun begitu rata aja semuanya ini sebenarnya adalah paving block favorit gue nih kenapa? karena bentuknya itu bisa kelihatan lebih mahal lagi dibandingin sama paving block yang modelnya persegi panjang nah teman-teman kalau untuk carpotnya itu dia gunain satu paving block ukuran 30 kali 30 yang bagus dari paving block itu kalau misalnya kita pakai yang 30 30 tuh bisa kelihatan kayak batu candi nih tadi aja gue hampir terkecoh gue pikir ini adalah batu candi ternyata ini paving block Begitu kita turun, kita pegang, oh ini ternyata puffing block. Jadi ini kalau puffing block itu, di sini tuh ada bevelnya nih teman-teman. Nah, yang bagusnya lagi kalau pakai puffing block itu, dia nggak pakai nut kan teman-teman. Jadi ini tuh bener-bener kelihatan alami banget. Jadi bisa mepet banget begini, sama barengan sama kayak puffing block yang ada di situ. Bagus sih. Jadi ketika kita mau punya carport itu, pilihannya juga bisa pakai puffing block yang ukuran besar kayak gini. Dari depannya aja, itu ada sign edge nih. Sign edge itu dibikin pakai akrilik. Jadi teman-teman selalu gue ingetin kalau misalnya kita mau bikin satu rumah kita tuh kelihatan lebih menarik, sebenarnya bisa dari hal-hal simpel. Ganti lampunya jadi warna kuning, habis itu kedua kita bisa ganti atau masang plang nomor rumah kita dengan akrilik kayak gini nih. Banyak nih di Tokopedia nih. Itu ada satu kotakan lagi gunanya apa? Ini adalah gunanya untuk nanti ditaruh tempat sampah. Jadi kalau kita lihat dari depan itu nggak akan kelihatan ada tong sampah di sini nih. Jadi perumahan ini akan selalu kelihatan rapi. Sekarang kita mau ngeliat ke atas sedikit. Ke atas ini dia pakai dua kombinasi nih teman-teman. Satu pakai yang kaca di sini, satu lagi pakai PVC yang warna putih kayak begini ketutup. Maksudnya apa? Jadi ketika kita punya satu mobil di sini, mobil itu nggak kepanasan. Tapi kita juga bisa tetap dapat cahaya untuk nerangin rumah ini makanya bagian kaca ini itu berhubungan sama kaca yang ada di dapur ini jadi matahari itu akan tertransfer cahayanya menuju bagian dapur ini nih kalau ini dia gunain 10 kali 10 besi hollow 10 kali 10 dicat warna hitam dof sebenarnya gua nggak terlalu favorit pakai warna dof kenapa karena kalau misal kita pegang-pegang tuh bisa suka putih-putih kayak gini cuman kalau misalnya kita pakai glossy itu lebih gampang untuk dibersihin tapi itu selera sih teman-teman Nah ini di atas ini itu dia pakai besi WF yang keliling begitu. Habis itu dipadu sama dia 4 kali 4 nih, teman-teman. Kenapa sih dipakai baja WF di depan ini supaya kelihatan lebih megah kan? Karena dia ada profilnya begitu. Kalau dia kotak-kotak aja kesannya terlalu sederhana. Makanya sekarang banyak banget tren untuk bikin tutupan karpot itu pakai besi WF kayak gini. Nah, sekarang kita ngomongin fasad rumahnya ya. Fasad rumahnya itu pakai setengah pelana. Tapi kelihatan satu pelana gitu kalau misalnya sama tetangganya nih. Jadi ini setengah, habis itu di mirror begitu, jadilah dia satu pelana. Nah itu teman-teman bisa lihat itu, sopi-sopinya itu dikasih warna dua nih teman-teman. Abu-abu tua, yang di bawahnya itu abu-abu muda. Dan di bagian tali airnya itu gunain warna abu-abu tua nih, nyamain sama si warna yang di atasnya. Itu sebenarnya bisa jadi kombinasi warna yang bagus nih teman-teman, karena... Kalau dilihat dari sini itu kelihatannya seperti rumah modern banget. Teman-teman bisa lihat itu ditambahin lagi ketebalan ke situ topi-topinya maju untuk negesin lagi bentuk dari rumahnya nih. Namanya juga rumah minimalis itu selalu banyak gunain topi-topian nih. Nah teman-teman lihat juga itu topi-topian yang melintang begitu itu masih dikasih garis lagi tuh. Dicegok ke situ. Kenapa? Supaya kelihatan seperti baja WF nih teman-teman. Nah sekarang kan lagi ngetren rumah-rumah industrial. 
Makanya sekarang banyak developer yang ngasih garis-garis kayak gitu supaya kesannya itu terbuat dari besi. Di bagian sebelah kirinya ini teman-teman bisa lihat itu ada konwood ya. Konwood itu digunain sebagai pemanis dari fasadnya nih teman-teman. Dan itu ditaruhnya melintang ke atas begitu. Warnanya coklat tua banget nih warna favorit gua nih kalau nggak salah warnanya palisander nih. Nah kalau bagian depannya sini teman-teman bisa lihat ini dia gunain homogenous style 30 kali 60. Disusunnya bukan disusun bata jadi langsung disusun aja begitu bagus juga. Dan ini adalah motif marmer abu-abu ya. Di sini ada satu kusen aluminium. Kusen aluminium itu kan anti rayap sama kuat sama cuaca ya. Cuaca hujan gitu segala macam kuat. Cuman sayangnya gini nih teman-teman. Ini nggak favorit gue nih. Kenapa? Karena silannya ini warna putih nih. Mestinya hitam nih teman-teman bisa lihat nih. Karena ini silannya warna putih. Jadi sekarang udah kelihatan kotor. Kalau ini hitam kan dia akan nyaru nih teman-teman. Kalau hitam dia akan agak ini kotor jadinya. Gak bagus. Iya kalau kalau hitam nggak kotor dong bro. Kotor kalau hitam. Tergantung persepsinya dulu lagi ngomongin apaan Itu, please Kalau hitam jadi nggak kotor Kalau putih jadi kotor oh, Iya ya kan? Gimana sih? Lu ngomongin apaan nih? <laughs> jawa, 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 jawa Hati-hati ini Segala sesuatu ada jejak digitalnya nih Jendela model kayak gini teman-teman Itu modelnya kan manjang dibukanya ke depan Ini sebenarnya salah satu favorit gua Karena gua gunain ini di kantor juga Ini modelnya kayak gini karena dengan kayak gitu kita bisa dapat penampang yang besar juga nih teman-teman. Jadi anginnya itu juga banyak masuk. Tapi di atas itu masih bisa digunain untuk naruh kabinet nih. Kalau kita pakai model yang panjang, jadinya nanti akhirnya kecil-kecil. Anginnya nggak sebanyak ini masuknya. Dan di bagian atas itu nggak bisa kita kasih kabinet atau di bawahnya dikasih kabinet. Ini cocok banget jendela ini untuk model dapur nih teman-teman. Cuman sayang ya teman-teman kalau menurut gua di bagian sini itu mestinya diterusin ke sini nih. Jadi seperti kesannya satu bagian. Kalau ini kan yang di sini tetap tembok biasa, di sininya dikasih si homogenous motif marmer. Kalau di sini ditambahin juga pasti akan jadi lebih bagus. Oke, sekarang kita mau masuk ke dalam. Ini terasnya itu sekarang pakai homogenous style 60 60. Cuman dibedain tingginya nih. Nah, di sini ada sekitar 10 cm, di sini ada sekitar 3 cm nih, teman-teman. Gunanya apa? Jadi ketika ada air itu dia nggak akan masuk ke dalam rumahnya nih. Nah di sebelah sini masih dikasih satu jendela kecil memanjang ke atas itu. Ini adalah jendela mati. Fungsinya cuman untuk masukin cahaya ke dalam rumah nih. Yuk sekarang kita mau masuk ke dalam rumahnya. Nah kita sekarang udah masuk ke dalam rumahnya teman-teman. Ini pintunya solid engineering. Solid engineering itu bagus untuk zaman sekarang karena dia itu benar-benar lurus nih teman-teman. Oke jangan lupa kalau kita mau pakai model yang Handle panjang kayak gini, oh ini handle nya mereknya Dexon nih, gue sering pakai. Ini harus pakai yang model pelor kayak gini nih teman-teman. Jadi kita bisa langsung tutup begini. Nah, handle nya juga panjang banget. Nah gue ingetin sama teman-teman ya kalau kita punya satu pintu yang besar kayak gini, kita mesti tambah modalin sedikit sama engselnya nih. Jadi kita kalau bisa ada tiga kayak gini nih, jadi bener-bener kuat nih, nggak gampang turun si pintunya. Dan jangan lupa di bagian bawah ini itu dikasih jarak setengah senti lebih lah supaya apa walaupun kayak gimana pun juga nanti pintu biasanya akan turun jadi kita lebih baik udah spare banyak nih nah ini engselnya ditambah lagi jadi bener-bener udah safe sorry sorry gue matiin volume TV maaf maaf bewok lu liat coba lu ngadusan dikit tuh pantatnya dikit lu liat <laughs> Jadi teman-teman ya, kalau kita rock and roll, kita kan suka pakai cana yang robek-robek. Tapi serobek-robek kayak Mick Jagger, ya kan? Juga nggak robek kayak begini nih. Lihat nih. <laughs> Oke, okay, sekarang begitu kita masuk, kita ketemu sama satu foyer nih. Nah, satu foyer ini langsung dikasih kaca sama dia begini. Fungsinya ya tentu untuk gedein si ruangan ini nih. Nah teman-teman bisa lihat ini dikasih satu meja, mejanya ini itu pakai HPL, ini HPL yang motif marmer. Jadi kalau kita mau milih HPL itu motifnya banyak teman-teman, salah satunya motif marmer kayak gini. Nah motif marmer kayak gini nanti itu bisa mirip sama homogenous style yang buat dapurnya nih. Jadi itulah kalau kita mau milih satu material bangunan itu kita mesti sabar, kita mesti padu padanin. Misalnya kita dapet si homogenous style nya dulu. Kita bawa potongan sedikit, habis itu kita samain sama HPL ya. Jadi bener-bener mirip nih warnanya. 
Oke, nanti teman-teman bisa lihat di bagian sini dia pakai kombinasi besinya itu 2 kali 4 di sini. Oke, warnanya dicat emas. Nah, ini di sini teman-teman bisa lihat ini bukaannya di sini. Ini ada lemarinya sedikit mungkin bisa digunain untuk naruh-naruh sepatu nih. Cuman sayangnya mestinya di sini dikasih satu ambalan lagi. Jadi sepatunya bisa dapat lebih banyak. Maklum. Kalau kita orangnya kayak Bang Doi, punya sepatu banyak, kita perlu raknya banyak. Jadi kalau kalau perlu ini nggak usah lagi ada beginian, jadi bisa buat nambahin si rak sepatunya. Oke, sekarang kita mau ngeliat ke sebelah sini ada apa. Di sebelah sini ternyata langsung ketemu sama dapur seperti gue bilang, makanya ini tuh pas banget. Di sini tuh ada satu jendela. Nah, teman-teman kalau mau tahu yang bagusnya itu di sini backsplash itu tuh an jarak antara si kabinet bawah sama kabinet atas tuh sekitar 60. Jadi kalau kita mau bikin jendela model kayak gini ya jendelanya juga 60 nih teman-teman. Nanti dipotong ini 4 cm, potong ini 4 cm jadi ya kurang lebih bersihnya itu sekitar 52 cm nih kacanya. Homogen style itu yang gue suka di bagian sini itu dibikin halus gitu sama dia. Jadi ini caranya nih kalau mau bikin kayak gini, kita taruh begini, taruh begini. Nanti bagian sini kan dia begitu ya, L begitu, nanti ditutup sama nut nih. Bisa dapat kemiringan kayak begini. Kenapa mesti dikasih kayak gini? Supaya nggak terlalu tajam nih teman-teman. Oke, kalau di sininya kita lihat nih sing ya, nih sing Wah, ini sing yang bagus ya teman-teman. Bener-bener kedap banget nih. Jadi teman-teman bisa lihat nih di bagian sini ya. Oke, ini gimana bukanya bro? Oke, jadi kalau buat kitchen di dua telaga besar ini semuanya bohongan. Jadi nggak bisa dibuka semua. Jadi cuma display aja. Cuman yang jelas ini sing pilihannya benar-benar bagus. Karena ada peredamnya yang ngeredam di sisi-sisinya dari si sing ini. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ini ada satu kompor Modena. Nah, ini teman-teman bisa lihat kalau misalnya kita mau beli kompor Modena itu atau kompor tempel, teman-teman harus ngelihat bahan ininya nih. Semakin bagus bahan ininya, semakin tebel itu akan semakin mahal. Cuman efeknya apa kalau kita bikinnya itu kalau kita belinya itu yang benar-benar tebel dia akan dipanasin terus kita pakai masak terus dia akan awet kalau yang tipis dia kurang awet jadi kalau kita mau milih kompor tempel itu harus perhatiin kayak gini-ginian ini teman-teman oke kalau untuk di sininya dia pakai modena standar aja nggak apa-apa yang penting kita kalau punya dapur itu sebisa mungkin tambahin cooker hood ya teman-teman selalu gue ingetin kenapa karena supaya kalau misalnya kita sekarang lagi masak-masak nggak bisa nggak ngancurin si kabinetnya dan kedua juga bisa ngebikin udara di rumah kita bersih Nah cuma sayangnya nih teman-teman nih, di bagian sini itu dikasih brown mirror nih, cuman di bagian sini nggak dikasih nih. Mungkin paling nggak sampai sebelah sini nih dikasih nih. Dengan kayak gitu cipratan-cipratan itu nggak akan merusak dari si furniture ini. Nah ini gawangan buat kulkasnya, di bagian sininya teman-teman bisa lihat ini dimatiin, jadi nanti satu saat kalau kita mau gedein kulkasnya, kita mesti ngerubah si furniture ini. Makanya kalau kita mau bikin gawangan buat si kulkas itu, lebih bagus yang di bagian sini itu hidup. Jadi nanti satu saat kita mau tinggiin kulkasnya, kita bisa nggak merusak furniture-nya. Nah, teman-teman sekarang ini buat meja makannya itu ternyata dia pakai homogen style. Gue pikir dia pakai HPL yang sama sama si meja yang ada di foyer itu. Ternyata dia pakai homogen style. Jadi ini di dalamnya itu ada rangka kayu multiplex. Abis itu nanti ditempel pakai semen MU nih. Sebenarnya model kayak gini tuh banyak banget dipakai di restoran-restoran. Kenapa? Karena kalau kita pakai homogen style itu gampang dibersihin ya kan, karena dia kan keramik ya. Daripada kita menggunakan HPL atau material yang lain nih. Hasilnya pun juga kelihatan mewah karena ini motifnya dari marmer nih teman-teman. Cuman ya itu dia, hal kayak gini harus diperhatiin banget rangkanya karena kayu itu pasti lentur kan satu saat kan. Kalau rangka kita nggak kuat dia lentur, akhirnya si homogen style ini bisa pecah nih teman-teman. Oke, kalau buat di bawahnya ini dia pakai 4 kali 4 nih teman-teman bisa lihat makanya di sini dikasih dobel 2 gini. Karena ini berat banget nih barang ini. Karena udah ada kayu multiplex ya, habis itu masih ditambahin sama dia homogen style. Makanya perlu rangka yang benar-benar kuat bisa nahan dia nih. Nah, teman-teman bisa lihat nih ada 1 2 3 4. Padahal kalau kita bikin yang sederhana aja sebenarnya nggak perlu ada dua ini, tapi dua ini juga berfungsi sebagai penguat. Oke, sekarang kita mau masuk ke Bagian sininya, ini tuh ada satu sofa, tiga seater nih teman-teman. Ternyata rumah dengan ukuran kayak gini tuh kalau ditata bagus, bisa dapat banyak juga ya. Ini teman-teman bisa lihat di sini, bisa nonton di sini enak, eye levelnya 
cukup enak habis itu di bagian sini ya teman-teman bisa lihat ini dikasih satu meja kopi yang modelnya dua kayak gini nih nah jadi kalau misalnya model kayak gini itu maksudnya adalah kayak gini kalau kita butuh meja lagi kita bisa ada tambahan tapi kalau kita nggak mau pakai kita bisa masukin dia full banget tetap kelihatan bulat kayak begini nah di bagian sini ya teman-teman bisa lihat ini ada satu wall panel yang bergabung sama TV ini di sini cuman sayang ya di bagian sini itu kelihatan nih apa TV nya sebenarnya bisa turunan lagi jadi eye level juga masih enak jadi nggak akan kelihatan si stop kontak stop kontak kayak gini nah ini dia gunain satu HPL yang sama sama kayak yang di depan tadi yang motifnya itu mirip banget sama homogenous style nah jadi gue ingetin lagi sama teman-teman selalu bawa barang-barang kayak begini sampel-sampel gitu kalau dapat satu dibawa kemana-mana kantongin aja atau ditaruh di mobil potongin yang kecil-kecil jadi bisa nyari padu-padannya yang enak seperti kayak gini nih ini kan ada motifnya marmer yang di bagian sininya tuh agak gold-gold gitu sedikit tapi kalau misalnya goldnya terlalu gold ini jadi nggak terlalu cocok nih tapi dengan kayak gini dia bisa madu-madanin ketika dia bawa barang ini kecil ini sama-samain sama yang sebelah kayak begini bisa kelihatan manis Oke ini teman-teman bisa lihat ini cara dia naruh LED strip kayak begini Ini model lampu baru nih Sekarang teman-teman kalau mau bikin yang model kayak gini juga bisa pause video ini Habis itu bisa bawa ke desainer interiornya nih Sebelum kita ngomongin di situ ada kamar mandi Teman-teman bisa lihat karena ini adalah rumah hook Nah Teman-teman bisa lihat di sini jendelanya itu benar-benar besar nih Sampai ke sini jadi rumah ini itu benar-benar bermandikan cahaya nih teman-teman. Nah sekarang kita mau menuju ke sini. Ini ada satu kamar mandinya teman-teman. Wih kamar mandinya luas loh. Gue nggak sangka ini kamar mandinya bisa seluas ini. Karena rumah ini kan cukup kompak ya. Nah teman-teman bisa lihat nih begitu masuk ke dalam. Di sini itu dia pakai homogen style juga. Cuma ini kecil-kecil nih teman-teman. Ini sekitar 25 kali 50. Nih ya 25 kali 50. Motifnya white carrara. Habis itu di Padu padannya itu gunain motif bata nih teman-teman nih. Bagus ya jadinya ya. Kesannya itu bener-bener clean gitu. Gue paling suka kamar mandi itu warnanya putih kayak gini. Kenapa? Karena kalau misalnya kita sekarang lagi mandi, nggak ada jamur airnya. Kalau ada jamur airnya itu di sini nggak terlalu kelihatan, nyaru gitu. Tapi kalau warna hitam dia akan kelihatan banget. Nah teman-teman bisa lihat nih di bagian bawahnya. Gue suka sih cara dia milih warnanya. Karena di bagian sininya itu dia pakai keramik yang keset. Buat kamar mandi dan dikasih motif bata juga. Nah, kalau teman-teman punya satu kamar mandi yang kecil, bisa juga gunain satu wastafel yang kayak gini nih model ini mereknya Toto. Ini wastafel ini nggak terlalu mahal, tapi cocok banget untuk satu kamar mandi yang kecil nih. Karena begini teman-teman, ketika kita jalan gitu, kalau ini dia bentuknya bulat gitu, dia akan motong area buat jalannya. Dengan kayak gini, dikasih yang modelnya kotak panjang kayak gini, kita masih punya space yang besar untuk jalan. Dan pintu juga nggak kena nih teman-teman nih. Kalau misalnya kita buka begini nih, tak begitu ya, kita buka begitu, dia nggak kena. Tapi kalau dia modelnya agak begini, bakal kena. Dan mod modelnya bagus kotak gitu. Oke, sekarang kita masuk. Oke, dia pakai toto yang nggak standar-standar banget. Ini totonya agak mahal nih, walaupun belum monoblok ya, karena ini masih dua begini. Tapi ini cukup mahal. Bisa teman-teman bisa lihat, ini di sininya masih dikasih ambalan satu sama dikasih lukisan satu. Dan yang gue suka bagian sininya sih. Karena ini bagian mandinya ya, itu enak banget dan besar nih. Nanti mungkin satu saat tinggal ditambahin kaca di sini. Nanti digeser sedikit gitu, jadi bisa selalu kering. Karena ini agak susah juga kalau model kayak gini, kita nggak bisa pakai model shower. Karena kan dia miring ya. Jadi ini mesti dikacain. Cuman sayang ya teman-teman, kenapa sih nggak bagian sini tuh di kasih keramik juga nih karena ini bagian sini pasti kena sama air cuma nanti itu gampang kalau teman-teman beli rumah ini nanti teman-teman bisa tanya sama developer ya pakai merek apa habis itu nanti kita bisa tinggal suruh tukang untuk tambahin ini supaya ketutup sama keramik dari kamar mandi sekarang kita mau menuju ke satu kamar yang ada di bawah nih teman-teman ini sih bener-bener bagus ya lewatnya kenapa? Karena gue juga heran kok bisa ya tanah segini tapi bisa dapat banyak banget ruangan. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada satu kamar tidur ya. Oke kamar tidurnya itu gue suka di sini ada headrestnya. Jadi ini kita bisa nyantainya begini, bisa juga nyantainya begini. Semua tuh enak. Kenapa? Jadi nggak ngotorin baju kita tuh nggak ngotorin si temboknya nih. 
dengan adanya si headrest ini apalagi dengan kayak gini kita bisa tambahin satu bantal kayak gini jadi lebih nyaman lagi sambil baca nih namanya juga sekarang rumah kompak ya jadi harus banyak storage ya nih teman-teman bisa lihat nih di sini tambahin storage storage cuman gue nggak sukanya kenapa karena ini dia pakainya itu satu HPL warna putih tapi doff nih dan kulit jeruk nih ini agak-agak cepet kotor nih teman-teman jadi nggak kelihatan putih banget nih mungkin kalau kita mau pakai yang kayak gini mestinya pakai HPL yang gloss aja oke di bagian atasnya ini ini ada satu storage lagi kalau gue ingetin sama temen-temen, kalau kita mau bikin storage sampai atas ini, itu di atasnya harus ada adjuster kayak begitu, supaya ketika dibuka ini nggak kenain si lampu-lampunya. Nah, kalau untuk lampunya ini, dia pakai downlight yang lagi ngetren banget sekarang, ini tipis banget. Jadi dia masuknya nggak perlu ruang yang banyak di atas plafon. Cuman ini secara feng shui nggak bagus sih teman-teman. Kenapa? Karena ada tepat di atas kepala lo. Jadi bisa ngebikin kita tidur tuh nggak tenang, karena di atas kita ada sesuatu yang berat kayak begini nih mestinya mungkin ya dibalik aja kali ya. nah ini teman-teman sebelum kita naik kita bahas sedikit railingnya karena railingnya gue suka ini pakai bisi silinder aja habis ini pakai besi besi kotak aja dibikin begitu tapi ini model silinder ini ngebikin lebih homey ya jadi banyak banget di Pinterest tuh kalau bikin-bikin si railing-railing gitu, ininya tuh pakai silinder. Habis itu dimasukinnya ke dalam sini nih. Bagus nih, gue tau nih pas nyontek di Pinterest nih. <laughs> Saya tau ya. <laughs> Gak lah. Nah ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini tuh pakai HPL nih teman-teman. Nah teman-teman kalau mau bikin tangga kayak gini buat di rumah juga bisa. Ini pakai HPL. Habis itu di sini ada PVC-nya nih. Ini beli jadi. Nah ini nanti di bawahnya ini jangan lupa dikasih triplek tipis aja supaya HPL itu bisa lebih gigit sama material di bawahnya. Nah di bagian sininya plinnya dia juga pakai PVC aja. Ini beli jadi juga, jadi ini bisa jadi inspirasi yang murah meriah nih kalau teman-teman pengen rumahnya itu kelihatan lebih mewah kayu-kayu kayak begitu tanpa harus beli vinil atau parket bahkan. Nah oke, okay. karena ini di bagian sininya udah ada railingnya, di bagian sininya nggak ada railing lagi, adanya di sebelah kanan sini. Nah itu cara ngiketnya gue suka juga sih modelnya segini, simple Dimasukin ke dalam temboknya nih Oh my Hampir kejedot <laughs> Nah begitu kita naik, kita ketemu sama satu tempat yang bisa digunain untuk kerja nih Gue jujur sih, gue dari tadi ngomong sama Doi Gila ya, ini rumah ini lewatnya keren sih menurut gue. Rumah kompak kayak gini bisa dapat tempat kamar. Abis itu di atas itu masih ada kamar mandi buat si anaknya. Di dalam sini ada kamar utamanya, nanti ada kamar mandinya juga. Ini lewatnya juara sih. Oke, kita bahas dari sebelah sini ya teman-teman ya. Ini gue suka banget pemilihan warnanya. Ini warna coklat, di bagian sini warna putih. Dan yang di sini ini nggak bikin model kejepit nih. Oke bagus, habis itu di sininya ini ada ambalannya, ambalannya itu juga masih dikasih lampu LED strip di sini dan masih bisa muat satu puff di sini. Jadi kalau misalnya kita lagi kerja di sini atau anak kita lagi e-learning apa segala macam, kita masih bisa nemenin anak kita nih. Oke sih mantap juga. Nah sekarang kita mau ke sebelah sini. Di sini ada dua kamar nih teman-teman. Nah ini kamar yang pertama kita lihat ya. Oke kamarnya ukurannya compact, cuman bener-bener fungsional banget nih. Nah di sebagian sini ada satu lemari, lemarinya itu di sini pakai aluminium, belakangnya juga aluminium. Habis itu dikasih ambalan-ambalan yang masih ada lampu-lampunya. Oke bagus. Habis itu sebelah sini ini bergabung sama bagian atasnya ini bisa buat naro-naro si peralatan-peralatan kayak gini nih atau hiasan-hiasan atau barang-barang yang agak lama nggak dipakai bisa ditaruh di atas ini dan yang gue suka itu di atasnya masih ada AC-nya jadi AC-nya itu ketika kita tidur tuh nggak nye nyembur ke kita langsung nih teman-teman oke sih ini nah di bagian depannya ini masih ada jendelanya nih teman-teman kalau teman-teman lihat di tempat tidurnya itu di sini itu masih ada LED stripnya yang muter untuk nambah ambience dari kamar ini dan yang lebih keren lagi di bagian bawahnya ini juga masih ada tempat-tempat buat naro-naro buku atau apapun yang masih dikasih lampu jadi kalau kita matiin lampu nih yang dua ini nyala malam-malam kita masih tetap bisa dapat 
barang-barang yang kita cari karena ada penerangan di bawahnya. Oke, okay, berikutnya kita sekarang mau ke kamar keduanya. Kamar keduanya beda model aja. Jadi bagian sininya ini uh, dikasih tempat buat naro gantungan-gantungan baju. Dan di sini fungsional juga barengan sama si meja buat kerja nih, buat belajar anak. Dan walaupun bangkunya kecil, tapi gue masih bisa nyaman juga gunainnya. Namanya juga kan sekarang rumahnya kompak, jadi kita mesti perlu barang-barangnya juga lebih kecil. Tapi ini enak banget, fungsional. Dan di bagian sini teman-teman lihat nih masih ada tempat tidur tingkat nih teman-teman. Dan itu pas banget sampai ceiling tuh. Nah inilah kalau kita gunain desain interior, kita bisa ngepasin banget pas sampai si plafonnya. Bagus sih modelnya dan namanya juga kamar tidur anak. Warnanya tuh pemilihannya putih sama orange. Dan ini cukup netral, jadi bisa buat anak perempuan, bisa juga buat anak laki-laki. Oke, begitu ke sini dari kamar dua ini, kita akan lihat satu kamar mandi nih teman-teman. Kamar mandinya juga ukurannya juga enak sih. Makanya gue bilang ini adalah salah satu rumah yang kompak tapi layoutnya juara. Ini teman-teman bisa lihat dia masuk ke sini. Di sini masih ada totonya buat kloset. Di sini juga pakai toto model yang sama. Abis itu di sini juga masih pakai cermin yang model yang sama dan masih dapat jendela nih teman-teman. Jadi kamar mandi ini kalau siang-siang nggak -siang perlu nyalain lampu nih teman-teman. Dan kalau kita lagi mandi air panas, uapnya terlalu banyak, kita tinggal buka sih jendelanya sedikit. Oke, dan ini ukuran ini juga enak banget teman-teman. Dan dia jangan lupa kalau misalnya kita punya shower tuh harus diturunin kayak gini. Nanti ini satu saat kita bisa pakai korden atau bisa pakai kaca nih teman-teman di sini. Kalau model kayak gini mungkin kacanya setengah aja begitu, jadi nggak usah pakai pintu lagi. Paling nggak ketika kita mandi udah nggak ngebasahin si klosetnya sama ruang wastafelnya. Oke, sekarang kita mau ke bagian sana. Ini juga ada tangga, nanti kita akan naik. Tapi sekarang kita mau ke kamar tidur utamanya. Oke sih, gue suka sih ini lewatnya. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat. Ini kalau kita jalan di depan tempat tidurnya gue masih enak nih, nggak terganggu. Abis itu masih dapat satu bedside table, lampu bedside table juga masih dapat di sini. Selalu gue ingetin nih teman-teman kalau misalnya kita mau kayak gini, selalu siapin dulu listriknya. Abis itu di atasnya ini plafonnya itu ada drop ceilingnya dan drop ceilingnya itu masih dihias sama dia, pakai motifnya klasik nih teman-teman nih profilnya. Oke juga. Dan supaya lebih meriah lagi itu dikasih tali air lagi itu. Oke, nah di bagian sebelah sini teman-teman bisa lihat ini ada satu meja yang bisa digunain buat rias, tapi juga masih bisa digunain buat main laptop nih di sini teman-teman. Cuman sayangnya dia taruh listriknya di bawah nih teman-teman. Jadi mestinya kalau dia ada di atas kita punya hair dryer itu lebih enak tuh. Jadi tinggal colok doang langsung situ. Kalau ini kita mesti kabarnya ngelewer-ngelewer ke sini nih. Oke, okay, ini teman-teman bisa lihat di sebelah sininya, ini ada satu wallpaper itu digabung sama dia sama HPL nih. Nah, HPL itu uratnya dikasih memanjang begini nih, supaya ruangannya ini lebih kelihatan lebar lagi teman-teman. Di sini dikasih TV 43 inch, terus sekarang kita masuk. Ini keren sih, karena rumah compact kayak gini masih dikasih satu tempat kayak walking closet gitu. Eh? Dapat semuanya keren loh nih. Gak besar tapi dapat semua nih keren sih. Jadi ini di bagian sini teman-teman bisa lihat nih. Ini adalah tempat-tempat buat naruh underwear, bisa naruh kaos segala macam. Itu banyak. Jadi nggak usah khawatir. Dan di bagian sininya juga dikasih sama dia itu buat naruh-naruh kemeja kemeja juga cukup banyak. Di bawah tadi ada tempat sepatu. Di sini masih bisa naruh sepatu juga di bagian bawahnya. Dan di bagian sini nih teman-teman nih. Ini enak banget nih. Ini kalau kita buat siap-siap yang cepet-cepet. Jadi kita tinggal taruh barang-barang kita di sini apa jam tangan apa segala macam handphone segala macam kita siap-siap begini langsung kelihatan di sini ada kacanya enak dan tingginya itu pas tingginya itu sekitar 90 cm ini ya satu meter tuh segini ya, ini 90 cm oke sih keren nah sekarang kita mau masuk ke kamar mandi utamanya nih kamar mandi buat kamar utama kamar master ya bagus sih jadi ini teman-teman bisa lihat kalau misal kita punya yang model kayak gini bisa dikasih yang miring kayak gini nih jadi bisa menghemat space dan buat mandi juga ukuran masih enak nih teman-teman dan setiap kamar mandinya itu selalu ada kacanya iya ada kaca jendelanya di setiap kamar mandinya dan ini dia gunain satu 
kloset dan ini juga klosetnya enak nih di bagian sini. Jadi kalau kita gunain buat buat air, buat buang air besar juga masih enak nih. Space nya. Nah di bagian sini teman-teman bisa lihat ini sih dikasih motifnya sama nih white Carrara HPL di sini juga white Carrara cuman homogen style. Habis itu dikasih cegokan sedikit warna emas, dikasih satu kaca cermin nih di sini. Nah, ini juga gue suka sih model kayak gini karena kalau wastafel master itu harus gede ukurannya. Model wastafel kayak gini tuh teman-teman mesti beli wastafelnya dulu habis itu baru kasih ke desainer interior untuk diukur biar pas nih bawahnya nih. Ini kan ini enak nih kelihatannya. Nah, teman-teman karena ini lagi model banget nih sekarang model yang kayak gini nih. Jadi ini tuh warnanya macam-macam teman-teman ini bisa juga warna emas banget kayak gini pun juga ada jadi kalau teman-teman kepengen yang warna emas dipadu padan sama warna coklat kayak gini juga cocok juga warnanya bagus dan ini juga ada di pasaran jadi nggak cuman hitam nggak cuman silver tapi emas yang belum emas juga ada nih cuman harganya satu setengah kali lipat teman-teman ada harga ada rupa bro ada harga ada rupa ya kan kalau lo duitnya nambah 15 juta ya kan kambing guling buat dikawinan lo lebih banyak gitu jadi kamu kerja lebih keras nggak usah mikirin Maret Maret udah terjadi sekarang coba dipersiapkan lebih matang lagi <laughs> pinter tuh dia kata dia apa jangan diulangin lagi <laughs> ayo kita mau naik ke atas ini ada apa teman-teman oh ini gue suka sih jadi kalau teman-teman pengen bikin tangga sederhana di rumah bisa juga kayak gini nih ini jadi kelihatannya itu lebih tipis gitu ya. Ini dia pakai 5 kali 10 buat besi utamanya, sedangkan buat handrailnya ini dia pakai 4 kali 6. Oke, gue suka banget sih modelnya tipis kayak gini. Ini ya, sekarang kita mau naik ke atas, ada apa di atas? Apakah ada hal yang menarik? Oke, ternyata di bagian atas itu masih ada satu selasar sedikit, masih ketemu sama jendela dan ini ada pintu nih. Pintu apakah di sini? Oke. Ternyata di sini ada tempat buat servis nih teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ini ada satu mesin cuci front loading masih dikasih satu tempat kayak gini nanti bisa buat nyetrika dan naro-naro bajunya. Makanya tempatnya tingginya pas nih buat nyetrika. Dan ini dikasih parket kayu nih di sini. Oke, dan masih bisa buat santai di sini nih teman-teman. Ada satu tempat duduk sukaannya Bang Bewok nih. Waktu masih punya pacar. Tapi dia tuh sebenarnya punya pacar gak sih, Doi? Banyak pacarnya, Man. Banyak pacarnya ya? Gak tau mau yang pilih yang mana. Tapi Maret katanya mau sama siapa namanya? <tuk> nah inilah teman-teman. Ini adalah bagian atapnya. Ini adalah atap flat nih. Kayaknya mereknya Munir nih. Ini genteng beton. Hati-hati ya kalau kita punya genteng beton gini harus tanya sama orangnya spesifikasi kemiringannya berapa. Karena kalau dia kurang miring ya itu malah bisa jadi bocor, jadi kemiringannya itu penting jadi harus ikutin spesifikasi dari si pembuatnya nah ini kalau teman-teman punya satu dak-dakan kayak gini bisa buat naruh kompresor kayak gini nih ini enak banget, jadi kalau kita punya AC itu rusak tukang AC nya itu bersihnya juga enak nih dia bisa santai di sini. dan satu saat kalau misalnya kita nanti ada asisten rumah tangga ini tuh masih bisa ditutup Dapatlah satu ruangan yang bisa isinya mesin cuci kayak gini dan satu tempat tidur untuk asisten rumah tangga kita nih. Jadi konsepnya layout rumah ini tuh benar-benar berpikir ke depan nih teman-teman. Gue suka banget sama layout rumah ini nih. Cuman gak sukanya apa? Gue mentok di mana-mana. <laughs> nah kita sekarang udah sama Mbak Wanda nih dari duo Telaga Bestari. Sekarang lagi zaman pandemi, makanya gue sekarang pakai masker. Kalau Mbak Wanda, enggak. Supaya kelihatan dong mukanya ya. Kalau Mbak Wanda, apa kabar? Halo, baik. Kita mulai nanya ya. Ya, siap. Jadi, kenapa sih orang itu harus beli di dua telaga bestari ini? Oke. Okay. Orang kan beli rumah ada dua ya kemungkinannya, hmm. buat invest atau buat tinggal. Yeah. Nah, tapi untuk yang uh, belakangan ini mungkin lebih untuk dihuni sendiri. Yes. Nah, kalau untuk dihuni sendiri, di sini bagus banget. Kenapa? Hmm. Karena sudah mature. Hmm. Ya, udah dari tahun 95 hmm. dan lihat pohon-pohon aja udah pada rindang. Nah, terus udah fasilitas-fasilitas sudah lengkap di sini. Jadinya e, nggak bukan yang tanah merah atau tanah kosong yang tinggal di sini. Jadinya lebih enak nih untuk e, aktivitas sehari-harinya. Okay. Kedua, untuk invest. Nah, Tangerang Barat ini lagi diminatin banget nih sama developer, mau sama investor segala macam itu lagi diminatin. Kenapa? Karena mau ada tol Serpong Balaraja sama tol Balaraja ke bandara. Okay. Setelah itu ada lagi MRT. 
Nah, hmm. tau sendiri kan kalau misalnya udah tambah akses tol udah pasti harganya bagus hmm. gitu. Hmm. Nah, di sini juga harganya itu masih dua kali uh, ibaratnya 50% lebih murah daripada yang daerah-daerah yang kayak misalnya di Tangerang Selatan sana. Oke, okay. gitu. kalau tadi ngomongin fasilitas, fasilitas hmm. lengkap itu kayak apa sih fasilitas lengkap? Nah, jadi kalau misalnya sehari-hari kan kita mau ngapain sih, e, di sini bisa diakses misalnya mau e, golf, ada juga udahan, ibaratnya lifestyle. Hmm. Terus habis itu sekolahan dari TK sampai SMA bisa diakses dalam waktu 15-20 menit. Oke, okay, ada sekolah gitu. apa aja contohnya? Kalau misalnya di sini sih ada Al-Azhar. Terus habis itu di Tangerang Barat sendiri ini ya banyak gitu fasilitas uh, sekolahnya kalau saya sebut satu-satu banyak. Oke, okay, kalau misalnya <laughs> fasilitas di dalamnya sendiri kayak kolam hmm. renang segala macam ada clubhouse atau? Ada. Kalau clubhouse di kluster 2 ada satu, hmm. di Telaga Besari juga ada satu. Jadi ada dua clubhouse. Kan okay. duo, semuanya hmm. serba dua. <laughs> Oke. Okay. Nah, sekarang kalau kayak gitu kita mau ngomongin yang paling penting di acara kita yaitu masalah duitnya nih. Kita yeah. mau nanya sama Wanda. <laughs> Rumah yang kita review ini kebetulan hook, tapi hmm. kan juga ada yang tipe badannya. Nanti kita mau tanya tipe badan berapa, tipe hooknya berapa. Kalau yang tipe badan itu mulai dari 850 juta. Oke. Okay. Kalau yang hooknya itu di 900 sampai dengan 1 miliar. Oke. Okay. Nah kalau misalnya Cicilan. misalnya kita <laughs> sekarang ngomong yang 850 itu berarti yang paling murah ya. Betul. Itu uh, gimana cara pembayarannya? Apa ada keringanan dari developer apa kayak gimana? Ya, cara bayarnya ada dua ya, cash hmm. sama ada KPR kan. Hmm. Nah, cash ini bisa cash bertahap sampai dengan 24 bulan. Hmm. Kalau misalnya yang KPR itu minimal DP tergantung dari banknya. Hmm. Kalau banknya setujuin 5% ya kita bisa 5%. Oke. Okay. Terserah. Nah, kalau 5% bisa dicicil 6 kali, kalau 10% dicicil 12 kali. Oke, okay, berarti teman-teman udah tahu ya ternyata di sini itu Cara pembayarannya juga bisa macam-macam dan cukup ngeringanin juga buat konsumennya. Kalau kita melihat dari sini yang kita review ini paling bagus menurut gue adalah layoutnya. Jadi kalau teman-teman sekarang penasaran, teman-teman bisa datang ke sini atau hubungi nomor telepon yang ada di bawah ini nih. Oke, okay, makasih ya Mbak Wanda ya. Thank you. Nah seperti teman-teman lihat, ini sebenarnya adalah batas tanah kita nih. Jadi ini adalah batas tanah kita, sedangkan ini adalah tanah developer. Jadi nanti kalau ada rumah lagi, dia adanya di sini nih teman-teman. Tentu bisa bayangin, jadi kita masih punya taman belakang yang akan selalu ditata bersih sama si developer. Dan ini tuh kalau teman-teman lihat di sini, setiap enam rumah itu dia putus nih teman-teman. Setiap enam rumah dia akan putus kayak begini, nanti ada jalannya. Nanti berhubungan sama jalan belakang itu tuh. Jadi khusus buat pejalan kaki. Ngebikin rumah ini kesannya makin besar belakangnya. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram, at Arsitektur Indonesia. Bantu follow ya. Ciao! Wah, gila sih doi. Dapat empat kamar doi. Kok bisa sih doi? <tuh> ini ada... Kotak drone jangan sampai ketinggalan. Karena kemarin Bang Doi pernah ninggalin kotak ini ada di mana? Di mana bro? Di Karawang, lu bayangin tuh. Nah, Karawang deh. Bayangkan pikiran. Pikirin apaan dia? Gak tau deh. Pikirin utang man. Pikirin utang katanya ya. kan karena gimana ya? Kita nih sekarang mau ngadain kawinannya Bang Bewok, ya kan? Jadi kita lagi cari utangannya yang pas gimana. Udah gue bilang jangan mewah-mewah, tapi dia bilang, ini kan gue udah lama nggak kawin. Jadi gue mesti bikin pernikahan yang mewah. <laughs> nah, kalau untuk carportnya, dia juga gunain puffing block, tapi ukurannya 30-30 nih. Kalau teman-teman gunain puffing block. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, carport itu juga gunain puffing block nih, teman-teman. Puffing blocknya itu yang dipakai ukuran 30-30. Nah, kalau tem... Ini kan rumah baru, karena dia pakai silanya hitam, dari sini udah kelihatan kotor. Putih, ya. Yeah. Sorry, teman-teman. <laughs> karena ini silanya warna putih, meja tingkat ya, bukan meja. <laughs>